自从吴亦凡被关进监狱后，好像很少听到他的传闻及消息更新。最近据网友透露，在监狱中的吴亦凡貌似长胖二十斤，不确定是否两张图片是为本人，但是可以了解到，入狱后经历失去自由牢笼生活，肯定没有以前明星般光鲜亮丽，个人形象方面肯定会有所发福。在没有高强度的被人崇拜的生活，吴某确实可能存在发胖趋势。据网友道，探监时发现以上图片中人特别眼熟，仔细看到正是昔日的明星吴某，看起来长胖很多，看起来很圆润。在监狱里面被教育学习了一年，他肯定也会接受这个现实，没有往日那么大的压力，长胖肯定也算正常。假如这个满面油光。肥头大耳的人真是吴某，那我们不禁感叹：原来颜值再高，也抵挡不住被发福的摧残。前段时间，关于吴亦凡的的话题又重新出现在了大众的视野，起因是其本人和家属不服一审判决而提起了上诉。二审的判决结果也在十一月二十四日有了结果，二审维持原判，坚持对他执行十三年有期徒刑。附加驱逐出境，这就足以说明吴亦凡的犯罪事实清晰，罪有应得。此外，据他人透露，在狱中的吴亦凡日子过得很难，被收录在单间里，不允许其他人跟他有过多交流。单间很狭小，内有厕所。为了减刑，当班长还为狱友写歌，五花八门的爆料，总能引起网友的兴趣。如果这个满面油光，肥头大耳的人真是吴亦凡，那么不禁感叹：原来颜值再高，也经不住发福的摧残。他虽然后宫佳丽三千，但是坐在屏幕前，却声称自己是单身。在向往的生活中，他面对一众娱乐圈的前辈，说出了自己的心愿，想谈恋爱。当年八月，《秦牛正威》登场了，两个人第一次被拍是在地下车库。吴亦凡可谓是全副武装，又是戴口罩，又是戴帽子，把自己挡得严严实实。被拍到之后，秦牛正威的底细被扒了个底朝天，在他的小号上全都是两人相爱的细节。收到漂亮的鲜花了，他快快乐乐地发一张照片。熟悉吴亦凡的人都知道，他挺喜欢皮卡丘的，上节目还带着皮卡丘，说这样自己终于不会孤单了。而秦牛正威呢？生活中遇到有皮卡丘的元素，就会拿起手机拍拍拍。自己家里还有皮卡丘的玩偶，时不时还会和玩偶自拍一张。种种细节都表明，吴亦凡确实和他谈过恋爱。可当时的吴亦凡毕竟是顶流，在他的心里，公布恋情就相当于断了财路。所以，即便被拍到了实锤，他还是矢口否认。而娱乐圈的规则就是，谁红，谁说的就对。这样一来，挨骂的是女孩子，稳坐顶流宝座的仍然是吴亦凡。直到后来，吴亦凡的谎言被戳破，提起吴亦凡，就一定会想到都女士。是的，她也是吴亦凡的前女友之一。两个人刚谈恋爱的时候，会买爆米花和小零食，包场看电影。在影院里，吴亦凡对女生可谓是关怀备至，可一出了门就翻脸不认人，说自己是单身。女孩子在恋爱期间也愿意记录一些幸福的小日常，她会因为和吴亦凡穿了同样颜色的衣服而幸福感爆棚，她也会因为吴亦凡是大明星的身份而诚惶诚恐。她说：“我可以明目张胆的爱你，但是不能明目张胆的去找你；我可以明目张胆的喜欢你，但是不能明目张胆的拥有你。”爱上吴亦凡的时候，她变得胆怯。害怕失去，可是吴亦凡却并不这样认为。他要起诉，他要维权。他说自己没有谈恋爱。吴亦凡此举一出，彻底把他曾经的爱人给激怒了。爆料也逐渐变得劲爆起来，每一句爆料都是能让吴亦凡身败名裂的程度。比如控诉吴亦凡玩弄未成年女孩，而且这些女孩子还必须是零零后或者正在高考中。比如控诉吴亦凡公开选妃，他会和一帮狐朋狗友聚在一起，把女生的照片摆在桌子上，像挑商品一样
，选中喜欢的那个来喝酒；又比如吴亦凡会逼女孩喝醉，然后发生关系。他哄骗那些女孩子来拍 MV， 结果女孩子来了，他却只字不提工作的事，带着对方就去了酒局。在对方喝多之后发生关系。说实话，在都女士爆出这些猛料之后，吴亦凡仍然有恃无恐。吴亦凡的粉丝们也有恃无恐，有一些狂热的粉丝甚至联合起来攻击他。这些粉丝说的话格外恶毒，而这一切的谩骂和诅咒都在法律面前失去了声量。除在国内外，吴亦凡实行过海外选妃。二零一六年，还有其他人爆料过，吴亦凡不爱戴套，好担心他出事。而且有另一位律师透露，吴亦凡选妃的事情在加州留学生的圈子里。几乎是公开的秘密，很多人都去参加过他的酒局。他走到哪，选妃活动就办到啊。因为有明星身份加持，确实有不少人前仆后继，但其中依然存在女孩在不清醒情况下自愿上床的情况。这并不是吴亦凡脱罪的借口，也绝不能成为他无辜的理由。而当时，吴亦凡的人气正如日中天，要来公司为他准备的公关团队。实力超群，轻易就能压下不利于吴亦凡的爆料新闻。因此，这些事实说出来，反而没人相信。并且，那些坚称吴亦凡没有去过洛杉矶的死忠粉，其实都知道，吴亦凡在疫情发生前，每年都会去洛杉矶待一段时间。他在那里有录音棚，所以当时粉丝都以为他是去专心搞创作、做音乐的。事实上。他到底是做了音乐，还是做了其他事，谁都无法得知。或许只能等待判决结果出来的那一天。海外选妃曝光后，有律师表示，吴亦凡国内刑期服满后会被驱逐出境，而在美国，只要是跟未满十八岁的未成年人发生关系，最高可判处八年有期徒刑，还会面临高额的赔偿。因此。他有可能会被引渡到美国接受诉讼，刑事、民事一起上，既要赔钱又要坐牢。此外，一位财经记者扒出加拿大的刑法条规，表示在海外性犯罪的公民，在当地国服完刑被遣送回加拿大后，七天内需要向省司法部报备。情节恶劣者可能会被加拿大检方二次公诉，罪行成立要再次服刑。犯罪公民二次服刑结束后，当地警方和社区会长期跟踪监视，禁止此人参加社区活动。门上还要贴着专属的犯罪标识，一辈子被区别对待。相比于抒发愤怒，案件的审核过程必定艰难，也更需要严谨的态度。对待任何细节一丝不苟，而越来越多受害者的发生，无疑能助力案件早日侦破。还所有人一个公道，在吴亦凡事件状况不断的同时，阿里巴巴高官性侵女员工事件，以及微博高官就此事涉嫌贪污谋私被开除事件，也在等待着一个结果。有人猜测，吴亦凡美国选妃被爆出时，其实是八月六日。为什么偏偏在阿里巴巴性侵案吵得最厉害的时候，占据了热搜榜？这是不是资本在转移视线？不管是怎样的原因，吴亦凡进了监狱。有爆料称，他现在还在狱中当上了班长，偶尔还写个音乐。据传，吴亦凡在里面的伙食还不错，胖了不少。更重磅的是，还有传言说他患严重性病了。现在回想一下，会发现吴亦凡真是胆子大。平心而论，他的长相在娱乐圈确实拔尖，而这也造成了他不可一世的态度。他用这张脸。去诱骗欣赏他的女孩子，事后却不对人家负责。他用这张脸去哄骗喜欢他的粉丝们，让这些人无脑追捧，给他撒钱。他有很多的粉丝，有大把大把的钱，站在旁人不能匹敌的高位上。可悲的是，吴亦凡并不知道饮水思源，所以才会一错再错。吴亦凡的丑闻让人瞠目结舌，而那些无脑追逐他的人，在事后的一些言论，更是让人大跌眼镜。一些人竟然认为明星睡粉是福利，换句话说，他们认为自己的偶像没有错，反而是那些受了屈辱的女孩子应该感恩戴德。大家想想。
，在这样的三观不正的思想下，自然不会催生出什么好的结果了。吴亦凡塌房，不过是早晚的事而已。而围观如今的娱乐圈，肯定不止有一个吴亦凡的存在。他们享受着金钱和名声的红利，仗着自己的明星身份，不断的在法律边缘游走。